Hello po sa inyong lahat mga kamatchas! Magandang hapon po sa inyong lahat! It's merienda time! <laughs> Ngayon ang may meriendahin natin ay ang ikasyam na bakbakan between world champion Magnus Carlsen versus super grandmaster Ian Ipominiachi ang kanyang makakaharap, makakatunggali ngayong November 26 to December 14 World Chess Championship mga kamatchas! Okay, so dito pa rin tayo, same tournament, Legends of Chess pero game number 4 na ito. Okay, so pagkatapos nating i-analyze, i-update ko kayo sa standing ng kanilang preliminary round. Okay, so simulan na kagad natin. White si Magnus ang ginawa nag D4, nag uh, nag D6 dito si Nepo, nag E4, nag G6, nag Knight F3, nag Knight F6, so ito yung tinatawag na pure defense, no? Bishop D3. Ayan, kamukha siya ng King's Indian na nakaganya na, na ready to fianchetto. Ayan nga ang ginawa ni Nepo. Pero this time, wala kasing C4 ang white. At uh, hindi basta-basta makaka C4. Kasi nga, pag knight F6 kanina, may tempo sa E4. So, kapag walang C4, pirk ang kauuwian nito. So, dito, nag lang si Magdus. nag And then, nag-rook E1. Ayan, develop para extra support sa E4. And then, meron ding balak to play E5. So nga pala, nakalimutan ko mga kamatya sa yung game number 3 nila ay tabla. Kaya tumalon tayo sa game number 4 dahil dito ay uh, nagkapisaan sila. Ayan, so dito nagpatuloy si Nepo sa C5. So napaka-essential ng C5 eh, kasi sa maraming depensa po kung mapapansin nyo, ang C5 maraming gamit kasi nga meron kagad siyang direct pressure sa D4. Okay, so dito, nag C3 lang para ma-maintain lang ang sentro. Kasi kung kakapturin lang yan, uh, D takes C5, D takes C5, kung mag E5 naman, magda Knight D5 lang eh. Then followed uh, with uh, Knight C6, then Bishop G4, walang problema ang black dito sa developments. So ibig sabihin, kung walang problema, eh bakit kakapturin pa yan? Diba? Yan ang logic ni Magnus, kaya nag C3 lang siya para maminti na ang pagkontrol niya sa important central squares. So dito, kumapture na, nag C takes D4, nag C takes D4, and nag Bishop G4. Ayan. Para mamaya, pag tira ng Knight C6, ang idea kasi nung kumapture si Nepo, para pag Knight C6, meron kagad pressure sa D4. Hindi siya depensado ng pawn sa C3. Yan ang, yun ang idea. Then Bishop G4, nag Knight B D2. Ayan, ano idea? Para kung capturein man ang Knight, may kahalili. And then expected talaga ni Magnus na alam niya lulundag talaga yung Knight ni Nepo dyan sa C6. So nag Knight C6, pressure sa D4, threatening Knight X D4 na. At dito, nag H3 para ma-neutralize naman ang Bishop sa G4. At dito, ay mayroong malalim na preparasyon si Nepo. Nag Bishop H5. Hanggang po hanggang sa ngayon ay hindi pa nababali ang novelty na yan. Wala pang mas bago diyan mga kamatchas. Dahil nangyari na to before, may tumira 2012, kinapture lang ng simple. Ayan no, nauwi sa tabla. Laro ni Tivyakov at ni Shanava Constantine parehong uh, Super GM, and then meron ding gumawa ng Bishop D7, simpleng atras lang. Nangyari naman noong 2011, tinira ni Super GM Tregobov, nanalo ang puti. Ayun, talo si Tregobov kay Smagin Sergey. Okay? Pero dito sa tinira ni Nepo, Bishop H5, bagong luto mga kamatyas. Novel T, then... Siyempre, kitang-kita, di ba? Napaisip dito si Magnus. Bishop H5? Aba, GG4 lang yan. Kulong na ang bishop sa H5. Napaisip si Magnus, no? At ang tinira niya, ayun talaga, G4 niya. Tinuluyan niya talaga. <laughs> Kasi naka, nakakapanibago eh. Bakit pupunta dyan? Eh, kitang-kitang kulong yan. Ibig sabihin, malalim ang preparasyon ni Nepo dito. So, nag 9 x G4. H takes G4, then nag Bishop takes G4. Ipinalit ni Nepo ang knight niya sa dalawang pawn lamang. So dito, nag Bishop E2. Bakit? Kasi merong knight takes D4 coming. Siyempre, nakapin pa. Eh, grabe pressure niyan. Kaya dito, Bishop E2 para hindi makapture ang pawn sa D4. And sabay nag Rook C8 lang. Sabay develop lang ng ganyan. No? So dito, baka mapaisip kayo mga kamatchas, Coach, bakit hindi capture yung pawn sa D4? Eh, dalawa naman ang naka-atake dyan. Meron kasing knight takes d4. 
Okay? So, syempre, pag nag-bishop takes knight, eh, laglag ang bishop sa g4. Pag kumapture naman sa bishop, aatras naman ng knight. So, dalawang pyesa, two minor pieces ang advantage, overwhelming na yan sa puti, no? So, kaya dito, ang ginawa, balik tayo, nag c8 lang si Nepo, and nag a3 lang si Magnus. Protection lang, baka mamaya lumundag yung knight dyan, may mga atake sa c2, ayan, and nag queen d7. Yun nga lang, grabe, no? Matapos mag-sacrifice ni Nepo, ang lalim, parang walang nangyari dun sa isang pyesa. Then, nag d5 na, ayan na, para maalis ang pwesto ng knight dyan, kumapture muna dito sa knight, nag knight takes f3, at yan ang unang alangan ng ginawa dito ni Magnus. Okay? Dito ro kasi ang tira mga kamatsas, uh, bishop takes f3 daw ang mas mainam. Tapos ang continuation, mag the knight e5, then atras lang, bishop e2, h5, ayan. So, ang idea, para... Matibay lang yung G4 anytime po pwedeng pumasok ang knight diyan sa G4. Pero okay lang ba ang ano ko? Sound ko? Okay lang, walang ano ah. Okay, so H5. Yan lang ang idea para matigas lang daw and then magkiking G2, F5 yan ang follow up po. Oh. Grabe ang chess talaga no. <laughs> Isang pyesa pero ang hirap. F4 para ma-neutralize ang knight din papasok daw knight G4 and then knight F1. Slightly better for white. Gravitious ito. Tigas kasi, oh. Grabe ang ponce. Mabato. No? Massive. Sa king side. Ayan. So, slightly better. Pero at least naman pa rin kahit papaano, ba? Diba? Pero dito kasi, knight takes f3. Ayan na. So, nag-queen g4 check. Pinacheck talaga si Nepo sa g4. Nag-king h2. And then, nag-knight e5. Ayan. Okay, so, tingnan nyo mga kamatsas, oh. <laughs> parang positional sacrifice eh no lalabas eh kasi ang tagal eh bago maramdaman ano ba epekto nung sacrifice ano ba yan kinapabayan o preparation at home meron, meron kasing ganun preparation at home na eh so dito ang ginawa ni Magnus sa knight g5 para atakihin ng queen sa g4 and para ma-neutralize talaga yan nag queen h4 check hindi umatras talagang nag like, stay lang dyan nag king g2 and another bad move ang ginawa dito ni Magnus dapat daw ang tira dito ay simpleng atras lang knight h3 so ano idea eto continuation pipitasin lang daw ang pawn sa e4 at hindi katatakutan na saan ba pupunta ang bishop wala naman eh walang mainam na squares para tamaan ng queen as uh, discovered attack kasi anytime mayroong queen h4 pupunta doon no may mga ganung idea so dito f4 ang continuation attack sa knight and nag h5 lang grabe issues ang lalim ng continuation at ang ginawa naman dito nag knight f2 hindi tinagpas ang knight sa e5 so suotin lang natin ito para detalyado mga kamatyas ha dito pa hindi kinapture ang knight sa e5 meron daw kasing bishop takes e5 bababa king g1 then bishop d4 check king h2 then mayroong rook c2 so dito two minor pieces down ang black pero tingnan nyo naman halos hindi makagalaw yung bishop, yung bishop sa ito di makagalaw, ang rook sa a1 hindi makagalaw. So may pagkamikael ta lang dati nga ng sacrifice, no? So given yan sa chess mga kamatyas, mga kamatyas ha, meron talagang ganito. Okay? Na tipong lamang sa material pero yun nga ang challenge sa chess eh. Lamang sa material pero tingnan na tingnan naman ang position. Depende yan sa quality ng position ha. Ang number 1 na basihan sa chess, quality ng position mga kamatyas, latag ng position. Uh, latag ng mga piyesang nakadevelop na kumpara sa material. Pangalawa lang ang material para basihan sa evaluation. Okay? So, dito, oh, ang continuation ito, bishop h6, bishop e5 checking g1, bishop d4 checking h2, and then rook fc8. Ayun. So, decisive advantage for black. Grabe hiwaga ng chess, ano? <laughs> Malupit. So, balik tayo. Yan ang mangyayari kung kakapturin ang knight. Kaya dito sa analysis continuation, knight f2 ang ginawa, queen f5. So, hindi pwedeng kumapture, bitin ang knight. Ang continuation naman, king g2 para may depensa ang knight sa f2. And then, knight c4. Diyan pupunta. Thread ang pawn sa b2. May pressure. Queen d3, hamon, queen to queen. Bishop takes b2. Queen takes, queen to queen. Bishop takes, knight takes. And then, bishop takes h5. Rook c7. Depensa muna sa e7 pero dito ang evaluation slightly better lang for white 
Okay, medyo malalim na yan, pang computer talaga, no? Pero Knight H3 ang tama. Kumpara sa after Queen H4 check na ginawa ni Magnus na nag King G2 and then, ayun, nag Bishop F6. So, paatras naman sa Knight. And then dito, nag Rook H1. Ayan, kumounter kum attack sa Queen ni Nepo. So, dito, kung inyong pagmamasdan, kulong ang Queen ni Nepo. So, ano naman ang binabalak dito ni Nepo? Ano na naman ang malalim niyang baon-baon dito? Sige po mga kamatsas, pakiguess nyo po. Okay, nandito na. Nandito na tayo sa problem-solving problem position. Problem eh. <laughs> okay po, babasahin ko ang inyong mga live chats sa Facebook page at sa YouTube. Find the best move for black. Okay? Start. Sige. Basahin ko po ang inyong mga maiinit na ideas. Okay, shout out kay Alain Kenneth Season Leva. Ayan, okay. Wow din po sabi ni Nilo Guerrero ayan sa Facebook page. At thank you very much sa aming star sender na si Hector Abelia. Ayan, at dito naman tayo sa YouTube. Coach, hindi ka natuloy. Ma-enjoy kapag live broadcast ka. <laughs> Ay, ma-enjoy nyo rin po yan. Masasanay din po kayo mga kamatyas. Kasi mas tipid po ako dito sa oras talaga. Medyo makakarami tayo at the same time para active din po ang Facebook page natin. Kasi hindi ako makatutok na iiwan po yung Facebook page natin. So trying to neutralize lang pareho para parehong ganado ang ating channel and ang ating Facebook. Okay? So sabi ni Denver Landicho, Rook takes C1. Ayun, sacrifice, tagpasin ng bishop sa C1. And sabi ni Pangako Kapitan, Rook C takes C8. Baka ano po yon rook takes c1, ano? And, sabi ni Justin Makarayan, queen takes rook. Queen takes rook, sacrifice lang? Ano po ang continuation on Make it sure sa bawat sacrifices natin, dapat mayroong huge uh, amount ng compensation, ha? Dapat talagang mabe-benefit talaga sa sacrifice na gagawin. And, sabi naman dito ni Jim Recana, bishop capture rook. Ayun, bishop capture rook. Baliktad, ha? <laughs> bishop ang kumapture sa rook Baka rook takes bishop Ayun, sabi ni Jim Recana And sabi naman ni Johnny Corpuz Rook takes c1 Ayun, tagpasin lang ang bishop sa c1 And sabi naman ni PM Rook takes c1 Dito naman tayo sa Facebook page Sabi ni Marvik Planas Pigte Rook takes c1 Ornet Cano Payak Rook takes c1 Ayun, Dens Reyes Rook takes c1 Best Ayun Okay, so Hi din po, Pigs YT, sabi ni, ayan, ay Kuya Rodrik, sabi. And Andrew Mendro, Mendoya, Bishop takes knight. Bishop takes knight. Ay, sa sacrifice niyo yung queen sa h4, na kapag nag rook takes queen, bishop takes rook. So, lalabas, ipagpapalit ang queen sa knight and rook, no? Parang ganon. Sige, mamaya titingnan natin for realization, mga kamatyas, ha? Queen takes horse, sabi ni Joshua Garcia, dito sa YouTube. And Lance Andre Bishop takes knight. Ayun. At dito tayo sa Facebook. Uh, Stephen Duroy, Rook takes C1. Adam uh, Kabakaba, Rook SC1. Rook SC1. Baka Rook takes C1 po yan. Ano? And sabi ni John Chris uh, Arieta, Capture Bishop na green. Ha? Capture Bishop na green ng Rook. Coach. Capture na Bishop na green ng Rook. <laughs> Coach. Green ng rook? May green pa dyan? Baka rook takes bishop po yung sinasabi nyo, no? Okay, sige mamaya, titignan natin, ha? And uh, sabi naman ni uh, the, the Fats Ang um, bilis, wait lang po, ha? Sabi ni The Fats Ay, ang bilis <laughs> Hindi ko na na, ano? Uh, Sam Bautista Bang Bangite Rook takes bishop Ayan, and uh, Erwin Tres Trestiza Rook takes bishop c1 Ayan, queen takes pawn e4 ay, may knight po. May suporta yung pawn sa e4 na knight, no? So, titingnan natin mabuti. Lalo na pagka mga ganyan kasi pag nabitawan na, touch move na yun, di na maibabalik. Okay. And sabi naman ni Ryan Diaz, Rook takes c1. And, uh, yun, shout out kay Jermark Cardo Umbak. Dito naman tayo sa YouTube. Rook takes c1, counter attack, sabi ni Nathan Marquinez. And Mark Jordan Vides, Rook takes c1. Okay, so maraming salamat po sa nag-participate. Isa-isahin natin mga kamatyas ha. May tumira dito ng bishop takes knight at handang isacrifice ang queen sa h4. So pag gaganyan, may rook takes, capture, capture. Eh dito, kung pagtatapatin natin ang mga piyesa, eh bishop sa bishop, bishop sa knight, 
Tory sa Tory and then Queen sa Tory lamang. Okay, mas mainam sana. Tory plus may isang minor piece pa. Okay, mas maganda. Dalawang minor pieces. Isang Tory kapalit sa isang Queen, mas mainam. Okay, pero dito, Queen at Rook lang ang diferensya. Decisive advantage for White ito. Okay? So, hindi pwede po yan. And may tumira din naman ng uh, Queen takes Rook. Pag Queen takes Rook, simpleng Queen takes H1, may tempo matchas pa, threatening matchas sa H7. Okay? So, meron naman Queen takes E4, lalong hindi po pwede kasi may Knight na nakadepensa. Ayan. So, dito ang perfect move talaga. Congratulations sa mga nakakita. Rook takes Bishop, mga kamatchas. Okay? Tagpasin ng Bishop. Ayun, no? may counter eh. Bitin ang Knight sa G5. Pero ang ginawa dito, eh, nag-Rook takes H4 na lang si Magnus. Grabe, no? Sa kanila talaga, laging nakikita nila yung mga uh, best counter attack, counter play. Yun po kasi ang pinakamainam na depensa. Tandaan nyo po, pag inatake kayo, hanap kayo ng counter attack. The best talaga yon So, dito, baka mapatanong kayo, Coach, bakit hindi kumapture sa Torre, sa Rook sa C1? Meron kasing Queen takes G5 check. So, pwersadong Queen to Queen. Queen takes G5, Bishop takes G5, at dito walang F4 eh. No, ganda sana kung may F4 and hindi maka rook AC1 to control the C file kasi may nagbabantay na bishop. At dito, eh, slightly better pa ang black ha? kasi mamaya mag F5 na yan, magagamit na ng uh, black ang king side pawns. Kailangan mag-progress ang king side pawns. H5, F5, ayun. Quality down pero in realization ang hirap ilaban nito. So, pagpalagay na mag-King G3, ang idea mag -E f 4 e eh, H5 lang daw. So, kung mag F4, may H4. Okay? So, yan po ang continuation. Capture, capture. Then, takas ang Knight, Knight D7. So, dito ay nananatiling lamang pa rin ang black. Okay? So, yan po ang laman yan. Kaya dito, ginawa na lang. Eh, balik tayo. Nag-Rook takes H4 na lang si Magnus. Nag-Rook takes D1. Siyempre, persado yan. Rook takes D1. And nag-Bishop takes G5. Rook H3. So dito, kung mapapansin nyo mga kamatyas, quality down ang white pero tapatan ng pawns. Sa queen side, may A and B. Sa centro, may D and E. Ayan, sa may F din. Ito ang sobra. Oh. So dito, kaya slightly better ang black dito sa evaluation dahil yun nga, yung progress nga mamaya. Yung marcha ng pawns na gagawin ng black sa king side. Okay, medyo malalim lang po itong understanding pa end sa end game na ito pero yan talaga ang nangyayari. So dito nag rook c8, inagaw kagad ni Nepo bago pa makontrol ni Magnus yan, nag rook c3, tinapatan para kasi kung hindi tatapatan, eh, papasok ng malayang malaya naman dito si Nepo. So dito nag rook takes, nag b takes c3, knight d7 ang idea, magda knight c5 para solid, may atake sa e4. Then, nag-rook B1, nag-knight C5, depensa sa B7, may atake sa E4, and nag-E5, ayan. So, bakit kaya nag-E5 dito si Magnus, no? Kung simplihan lang ba, nang halimbawa, mag-F3, simpleng depensa sa E4, ang gagawin lang daw ay King G7, ayun, no? Ito na ang malalim na ideas behind endgame. So, ang idea ng King G7, King Activation, King, uh, King F6, King E5, ipopuesto, isa centralize ang knight, then unti-unting progress ng H5, H4, then mamaya e F5. Grabe, no? may tore ang pote pero walang magawa mga kamatsas. Winning pa dito ang black. Ganun, no? talagang may hiwaga talaga <laughs> ang chess, lalo na sa endgame. So dito, in E5 na lang, na, in E5 na lang ni Magnus para makapanggulo-gulo. So kinapture, nag A4, ayun ang idea, pag kinapture yung pawn, kakapture rin ang pawn sa B7, and then tinagpas talaga ni Nepo, pinasok na niya. Kasi, ayun, pag kinapture, mayroon pa siyang isang makukuha yung pawn sa C3, nakipagsabayan, rook takes B7, knight takes C3, and nag D6. Ayun, dito napaisip ako, sabi ko kako, ba't binigay? Bakit binigay? Ano ba mangyayari kung simpleng bishop C4 lang? Nakaiwas na sa pagkaka-threat and at the same time, depensado pa ang pawn sa d5. Ito lang daw ang gagawin. Magna knight e4 lang daw. Pababayaan na talaga ang puti na ipakapture talaga ang a7. Then magna knight d6. May atake sa bishop. Bishop b3 and e4. Ayun mga kamatyas. So, same idea. Mag e f5 yan. Mag e h5. Pwedeng mag bishop f6. G5, h4, g4, f4. Ipaparamdam talaga ng black dito ang pawn. Massive uh, marching pass pawns. Ayan o. Oh. Imagine nyo, e4, may f4, may g4, may h4. 
Ayan. Sa ngayon, wala pa. Pero in progress, magagawa at magagawa yan. Walang magagawa ang puti kasi wala naman siyang any threat eh. Kasi depensado ng bishop eh. Eh, paano pag nakarating na yung mga pawns dyan? Yan na ang problema. Kasi wala na. Itutulak na yung king yan. Dere-derecho yung malakas na marching pass pawns. So, kaya na-realize yan ni Magnus ginawa niya. Nanira na lang siya. D6, go! So, pinakawala na lang niya. Time check, 12 minutes pa dito si Magnus and 13 minutes si Nepo. Then, kinapture ulit ni Nepo. Nag-bishop A6. Kasi hindi siya maka-bishop C4 eh. Kasi magdi D5 lang eh. So, baliwalay no? So, dito nag-bishop A6, E4, rook takes A7, nag-E3. Ayun, para ma-exchange na ang natitirang pawn ni Magnus. Obligado, capture, capture. So, may threat pa sa rook sa A7. Uh, rook C7 and then Bishop D4. Grabe realization na in-apply dito ni Nepo. No? Ang lupit, oh. walang nagawa ang tori ni Magnus. Nag-Bishop C4, atake sa F7, D5 harang, and Bishop B3, King G7, Rook D7, King F6. Binigay pa yung isang pawn sa'yo na yan. May sobra akong tatlo, parang ganun. So, nag-King F3, so Bishop E5, kinapture na. Kasi mag D4 na ang block dito eh. Baka makalagpas pa yan. Kinapture na. Capture, capture. And nag-king f5. Rook d7. Threat sa pawn sa f7. Nag-king e6. Rook a7. H5. Okay? So, pagka ganito, relax lang ha. Huwag magmamadali sa ganito. Unti-unting gapang lang. Check. King f5. Rook a7. F6 lang. Okay? So, rook h7. Bishop c3. Nag-rook h8. Bishop E1, ang idea dito magge H4, no? magge H4 para ma-progress ang pass pawn. Then, inistorbo ni, Ma ni Magnus na Rook E8, kakainin ang bishop. Ayun, nag-bishop C3, nag-Rook H8, nag-King G5, nag-Rook C8, nag-Bishop E5, nag-Rook H8, nag-King H4. Ang idea, ayan na po, gagapang na G5, G4 check, King G2, G5, Rook A8, King G4, Rook A4 check, Bishop F4 harang, uh, Rook A3, H4, walang magawa. Rook B3, F5, and uh, Rook B4 check, King F2, King H5, Rook B5, depensa sa F5, and Rook B6 check, King F7, nag King F3, Bishop E5, ayon. So hanggang dito na lang ang nakalap na chess notation mga kamatchas. Kasi ito na ang kasunod eh. Mag-G4 na yan. Next yan, uh, pwede mag-F4, mag-G3, hanggang sa ma-promote ang pawn, isinuko na dito ni Magnus. Okay? Ang galing, no? Nagsimula dun sa sacrifice novelty ni Nepo. Ang lalim eh. Ang lalim. Ang tagal bago makita yung epekto. Yun pala, sa endgame pala yun. Pag napagtsagaan, biglang magpo-progress bubuos yung king side pawns. Ang lalim ng preparasyon na in-apply, no? So, yan po. Ang kaganapang nangyari dito sa game number 4. And uh, ipakita ko sa inyo yung standing, no? Ng kanilang preliminary round. Naglaban sila, umabot sila sa sa Armageddon. Pero na, natabla ang laban. Black si Magnus Armageddon. Ang nanalo pa rin sa match nila ay si Magnus pa rin. <laughs> Ayan. Ito po ang standing nila sa preliminary, preliminary round nila. No? Nanguna pa rin si Magnus. Pumapangalawa si Ian Ipominyachi. Pangatlo si Anish Giri. Pangapat si Peter Svider. E dito, after ng uh, preliminary round, kukunin yung apat and then semi-finalist and then final. No? So, ang naglaban dito, Magnus versus Svidler, eh, nanalo si Magnus. Ian Ipominyachi, Tinalo si Giri, silang dalawa pa rin ang naglaban sa pinali. Kaya itutuloy po natin yan bukas, ano, yung kanilang uh, finals dito sa Legends of Chess. Silang dalawa ang naglaban sa finals, mga kamatchas. Alright! At bago tayo mag-shoutout, mga kamatchas, mayroon tayong uh, uh, kaunting patalastas. Ito po. So, ito na yung ating updated na premyo uh, this coming. Uh, sorry po, no? Sorry. Ah, uh, wait lang po ah. Ayun, itong isa muna, itong isa muna. Ayun. Updated natin, 500 pesos na ang ating champion this coming Friday. Second place 400, third place 300, fourth place 200, fifth place 100 and sixth to 10th placer ay tatanggap ng tag 50 GCash or load. Maraming salamat po kay Daway PRD para uh, dahil uh, dinagdagan niya po ang sponsor no 
nag-sponsor siya. So, thank you very much po. So, ang mga sponsors natin ay very, very welcome. So, lalaki pa yan kung marami pang mag sponsor At, eto naman ang darating nating uh, Thanksgiving tournament para naman sa kids. Meron tayong under 8, under 10, under 12, under 14. At ito yung mga cut-off year ng kanilang uh, kapanganakan para pumasok sa nasabing kategorya kung under 10 ba or under 12. Okay? So, Maraming salamat sa ating anonymous sponsor from New York, USA. Thank you very much. So ito po yung Thanksgiving, no? Kasi nagkakaroon po ng Thanksgiving sa US. So ito yung uh, palaro niya. At maraming salamat po at muli ay mauulit. So sa mga kids dyan, abangan nyo lang ipopost namin sa aming RNT Music and Chess Facebook page ang kumpletong detalye. Ayan po. So bawat kategorya ang magcha-champion 1000, second place 800, third place 600, fourth place 400, and fifth place ay 200 Gcash or load. Maraming maraming salamat. Ayan po. So marami tayong mga paparating na activities mga kamatchas. So enjoy lang natin dahil hilig talaga natin ang chess. Suportahan niyo po ang mga ganitong klase ng uh, activity sa chess tournament. Okay. So bago po tayo magtapos mga kamatyas ay syempre tayo muna ay babate. Binabati natin sila Ronald De Los Santos, George Miranda, uh, Zarya Gaming, and Sidel Camrod, Paulo Alvarez, Andre Quitorio Genorez, John Martin Nieves, Nilo Guerrero, Mick Ocampo, Alain Kenneth Sison Leiva, Sep Infante, and Christopher Querezo, Lemar Atamoza, Franzen Insoy, John Patrick Amboya Balanova, John Dave Abayari, Argilias Ed TNT, Mark Spencer Victoriano Apolinario, Ken Kenek, Ken Kanaki, Alemig Castillo and Junji Bunda. Ayan, sabi ni J Mark Cardo Umbak, pa shout out po kay Sir Reynante Lagoring. Ayan po, shout out. And sabi naman ni Pigs YT, hi po, shout out po Kuya Roderick. Happy, uh, happy 100k subscribers po. Ayan. Appreciated po. Thank you very much. And sabi naman ni Alan Dexter, Madamba, watching from New Zealand. Coach, hello po sa mga kamatchas nating mga taga New Zealand. And kay Jim Recana, shout out from Davao City. Ayan. Hello po sa mga taga Davao. Sabi naman ni Mark De Guzman, shout out kay Eugene Torres. <laughs> Kala ko Eugene Torin eh. At I am Matias. Ayun. Okay po, salamat po Sir Mark De Guzman and uh, kay Jim Recana, shout out coach from Davao City. Always po nanonood ng mga live videos nyo. Thank you, thank you po. Appreciated. And sabi naman ni John Dave Abayari, shout out from Paranaque City coach. You're the best coach. Thank you, thank you po, no. So hindi ko man po kiniklaim pero pag galing po sa inyo, nakakataba po ng puso. Maraming maraming salamat at Of course, thank you very much po sa patuloy nating sumusuporta ng mga star senders na sila Hector, Abelia, Stephen, Duroy, Richie, Argiza, and Jay Lara. Okay, maraming maraming salamat po mga kamatyas. So mamaya magkita-kita ulit tayo sa ganap na 6.30 ng gabi. Attack and defense! <laughs> party party ulit! Okay po, so mamaya ulit mga kamatyas. Huwag po sana kayong a-absent. Maraming maraming salamat po! Bye!